பார்க்கலாம் <laughs> சரிங்க நான் போறேங்க என்ன போனா தானே வர முடியும் இந்தாங்க இந்த ரோஜா வாங்கிக்கங்க பிளீஸ் உடிக்கலனா தூக்கி மட்டும் போட்டுறாதீங்க ஏன்னா பூனா செடியில் இருக்கணும் இல்ல அழகான பெண்கள் கூந்தல்ல இருக்கணும் தரையில மட்டும் தவிக்க கூடாதுங்க பாவம் இந்த பூ அப்புறம் யாராவது மெரிச்சிட்டாங்கன்னா இது பாருங்க என்ன மெரிச்சா கூட நான் தாங்கிப்பேன் ஆனா இந்த பூ பாவங்க மெரிப்படக்கூடாது இந்தாங்க நேற்று 
அதனால தொண்ணூத்தொன்பதுன்னு சொல்றேன் ரொம்ப காமெடியான விளக்கம் ரொம்ப நல்லா சிரிக்கிறீங்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் இப்படி சிரிச்சு அப்போ உங்களை ரொம்ப நாள் கழிச்சு சிரிக்க வச்சது நான் தான் சோ யூ ஷுட் ட்ரீட் மீ எனக்காக ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணுங்களேன் மேடம் ரெண்டு ஐஸ்கிரீம் சரிங்க மேடம் இஸ் இட் ஓகே ஃபார் யூ யா எனக்கு ஐஸ்கிரீம் பிடிக்குங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படியா உங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம்னா ரொம்ப பிடிக்குமா ஈவன் ஐ லைக் ஐஸ்கிரீம் அதனால தான் ஆர்டர் பண்ணேன் வாட் அ கோ இன்ஸ்டன்ஸ் எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கு சரி வாட்ஸ் யூ அதர் டேஸ்டர்ஸ் எனக்கு புக்ஸ் படிக்கிறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் மியூசிக் ஆல்பம்ஸ் கேட்கறது நம்ம ரெண்டு பேரோட டேஸ்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு கிரேட் மென் திங்க் லைக் உயர்ந்தவர்கள்லாம் ஒரே மாதிரி சிந்திப்பாங்க ஒரு <laughs> 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 2969 No, no. ஒரு <laughs> விஷயம் <laughs> <laughs> தப்பா எடுத்து கூடாது ஒரு விஷயம் கேட்பேன் தப்பா எடுத்து கூடாது உங்க வீட்டுல யாரும் இல்லையா உங்க வீட்டுல யாரும் இல்லையான்னு கேட்டேன் பதிலே சொல்லல இருக்காங்க என் வீட்டுக்காரர் மாமனார் கொழுந்தனார் குழந்த எல்லாரும் இருக்காங்க இவங்க எல்லாரும் இருந்தோம் தனிமையில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் என் விருப்பம் ரசனை இதுக்கேற்ற மாதிரி யாரும் இல்லை ஆத்ம திருப்தி இல்லை அதான் பெண்ணுங்கிறவ ஒரு வீண மாதிரி அதை மீட்ட தெரிஞ்ச விரல்களுக்கு மட்டும்தான் அது தன் ரகசியத்தை சொல்லும் ஒரு கவிதை வண்டர்ஃபுல் ரொம்ப நல்ல கவிதை ஒண்ணு இந்த கவிதை என்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு எழுதியிருக்கணும் இல்ல என்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு புரிஞ்சுக்கிட்ட ஆண் எழுதியிருக்கணும் உண்மையை சொல்லட்டுமா இந்த கவிதை எழுதுனதே என்னதான் நீங்க கவிதை எல்லாம் எழுதுவீங்களா எப்பயாவது அப்ப பிளீஸ் எனக்காக ஒன் மோர் 
இன்னொரு கவிதை சொல்றோட கவிதை இல்ல பரவாயில்ல அவள் அழகா இல்லாததால் எனக்கு அக்காவாகி போனாள் இந்த சந்தோஷத்தோடவே நாம கிளம்பலாம் நந்தினி ஒரு விஷயம் சொல்லாமா சொல்லுங்க நான் மனசுல பட்டத வெளிப்படையா சொல்லுவேன் சரி பரவாயில்ல சொல்லுங்க நீங்க எதுவும் தப்பா எடுத்துக்கூடாது இல்ல சொல்லுங்க நிஜமா நீங்க இந்த சாரியில ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க சந்திப்போம் <laughs> 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 பெரியவங்களும் <laughs> நீங்களும் ராஜா மாதிரி எனக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பரீட்சை பேப்பர் திருத்திட்டு இருக்கேன் தெரியுதுமா தெரியுது தெரியுது சும்மா விளையாட்டுக்கு தானே சொன்னேன் ஆமா எங்க ஒரு தங்கச்சி பூஜா இருக்காளா இல்லையா அப்ப வரதுக்கு இன்னும் அரை மணி நேரம் ஆகுமாங்க சரி அவ அப்ப அவன வரும்போது வரட்டும் நீங்க எல்லாம் தான் இருக்கீங்களே இந்தா முதல்ல இந்த ஸ்வீட் எல்லாம் ஆறு சாப்பிடுங்க என்னங்க ஸ்வீட் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமான சமாச்சார லட்சுமி நம்ம சாந்திக்கு கூடிய சீக்கிரமே கல்யாணம் நடக்க போகுது அட இப்பதான் அக்காட்ட கல்யாணத்தை பத்தி பேசிட்டு இருந்தப்பா நீங்களும் அதே சொல்லிட்டீங்க வரங்க <laughs> 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 சாந்தியை மட்டும் பொண்ணு பார்க்க வரல மாப்பிளையும் பார்க்க வர்றாங்க மாப்பிள்ள பார்க்க வர்றாங்களா என்னங்க சொல்றீங்க புரியலையா மாப்பிள்ள நம்ம ராஜா தான் என்னப்பா சொல்றீங்க எனக்கு ஒண்ணும் புரியலப்பா அது ஒண்ணும் இல்லடா அந்த எஸ்ஐ பையனுக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்குதான் அதுக்கு செவ்வா தோஷமா அதனால இது வரைக்கும் மாப்பிள்ள அமையில இருந்தாங்க எனக்கு சட்டன ஒரு யோசனை வந்துச்சு உனக்கு செவ்வா தோஷம் தானே அதனால அந்த குடும்பத்துல பொண்ணு கொடுத்து பொண்ணு எடுக்கலாங்கிற எண்ணத்துல அவங்கள வர சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் நம்ம சாந்திய பொண்ணு பார்க்க வர நேரத்துல ஒன்னையும் மாப்பிள்ள பார்த்துட்டு போலாம்ல அதான் அப்பா இப்போ எனக்கு எதுப்பா கல்யாணம் அதுக்கு ஒன்னும் அவசரம் இல்லப்பா ஏன் அப்படி சொல்ற உனக்கு எப்படியும் கல்யாணம் பண்ணிதானே ஆகணும் சாந்தி கல்யாணத்தோட உனக்கு சேர்த்து நடத்த வாய்ப்பு வரும்போது தட்டி கழிக்க முடியுமா அதுக்கு இல்லம்மா முதல்ல அக்காக்கு முடியட்டும் அப்புறம் பூஜாக்கு முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் வேணா எனக்கு பாருங்களேன் அது இல்லடா இது ரொம்ப நல்ல இடம் தானா வரும்போது நாம ஏண்டா வேண்டான்னு சொல்லணும் அப்பா நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா நான் இன்னும் அப்ரண்டிஸ் தானப்பா இருக்கேன் சம்பாதிக்கவே ஆரம்பிக்கலையே அப்பா ராஜா சொல்றதும் ஒரு வகையில கரெக்ட் தானப்பா அவன் இன்னும் லைஃப்ல செட்டில் ஆகல படிச்சிட்டு தானே இருக்கான் அதெல்லாம் கடவுள் புண்ணியத்துல செட்டில் ஆயிடுவான் இப்ப என்ன எல்லாரும் கூடி பேசி தானே முடிவெடுக்க போறோம் அவன் கிடக்கட்டுமா சாந்தி நீ என்னம்மா நினைக்கிற முதல்ல அதை சொல்லு நான் என்னப்பா சொல்ல போறேன் நீங்களும் அம்மாவை என்ன சொல்றீங்களோ அதை மீறி எனக்கு நீ என்ன இருக்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எனக்கு பிடிச்ச மாதிரிதான் ஆனா 
எனக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்ங்கிற காரணத்துக்காக ராஜாவை கம்பல் பண்றது நான் வற்புறுத்தல இந்த சம்பந்தத்தை விடுறதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னு சொன்ன அது நடக்கணும்னா இவன் அந்த வீட்டு மருமகன் ஆகணும் அது மட்டும் இல்லம்மா ரெண்டு பேர் கல்யாணமும் ஒரே நேரத்தில் நடந்தா அதை பார்க்கும்போது எனக்கு ரெட்டிப்பு சந்தோஷம் கிடைக்கும் இல்லையா சரிதான்ப்பா ஆனா அவனுக்கு எந்த மாதிரி பொண்ணு வேணும்னு அவனுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு நினைப்பு இருக்கும் இல்லையா அப்படி ஏதாவது இருந்தா என்கிட்ட சொல்ல வேண்டியதுதானே ஏண்டா அப்படி ஏதாவது உனக்கு நினைப்பு இருக்கா இருந்தா சொல்லு அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்லப்பா இப்ப எனக்கு ஒண்ணும் அவசரம் இல்லையே அதான் சொல்ல வந்தா வேணும்னா மாப்பிள்ளைக்கு தம்பி இருக்கிற இடமா பார்த்து பூஜாவுக்கும் சேர்த்து முடிக்கிற மாதிரி பாருங்களேன் இந்த பாருற வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க அண்ணனோட கல்யாணத்தை பார்க்கணும்னு நான் எவ்வளவு ஆசைப்பட்டேன் தெரியுமா அந்த ஆசை தான் நிராசையா போயிடுச்சு ஆனா இப்ப வாய்ப்பு வந்திருக்கும் போது உன் கல்யாணத்தையாவது நான் பார்த்துட்டேன்னா என் மனசுக்கு ரொம்ப ஆறுதலாகவும் நிம்மதியாகவும் இருக்குண்டா என்னப்பா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்ன பேசணும்ப்பா நந்தினி வரட்டும் ரெண்டு பேரையும் உட்கார வச்சு பேசினாதான் சரியா வரும் அந்த போனை கொஞ்ச நேரம் ஆஃப் பண்றியா முக்கியமான போன் பா அதோட முக்கியமான விஷயம் போன அங்க போய் உட்காரு எப்ப பார்த்தாலும் போன்ல பேசுறதே வேலையா போச்சு போன பார்த்தாலே அலர்ஜியா இருக்கு நந்தினி என்ன மாமா சொல்லுங்க மாமா நீங்க ரெண்டு பேரும் செய்யறது உங்களுக்கே சரியா படுதா இந்த வீட்டில் என்னதான் நடக்குது காலையில நீ ஆபீஸுக்கு போனா ராத்திரி தான் திரும்பி வர வந்தா நேரம் உன் ரூம்ல போய் படுத்துக்கிற பல நேரங்களை சாப்பிடுறது கூட கிடையாது கேட்டா பார்ட்டி அது இதுன்னு சாக்கு சொல்ற அப்ப ஆபீஸ் விஷயமா டெய்லி யாரையாவது பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஏய் நான் பேசும்போது குறுக்க பேசாத ஏண்டா நீ மட்டும்தான் உலகத்தில் பிசினஸ் பண்றியா எல்லாரும் தான் பண்றாங்க ஆனா உன்ன மாதிரி யாரும் பண்றது இல்ல இத பாருங்க பிசினஸ் எவ்வளவு முக்கியமோ குடும்பம் அதை விட முக்கியம் டெய் பிசினஸ் நஷ்டம் வந்தா சரி கட்டலாம் ஆனா குடும்ப வாழ்க்கை போச்சுன்னா ஒன்னும் பண்ண முடியாது நடக்கிறிய கிளப்பு பார்ட்டின்னு போ நான் வேணாம் சொல்லல அப்பப்ப குடும்பத்தையும் கவனிக்கணுமா நான் என்ன அப்படி குடும்பத்தை கவனிக்காம நீ என்னத்த கவனிக்கிற முதல்ல அத சொல்லு உனக்கு ஐஸ்வர்யானு ஒரு பொண்ணு இருக்கா அதாவது ஞாபகம் இருக்கா ஏமா அவ எந்த கிளாஸ் படிக்கிறான்னு உனக்கு தெரியுமா கேள்டா கேளு போன வருஷம் அவ தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இன்னைக்கு போர்த் ஸ்டாண்டர்ட் இப்படி இருக்க உங்க லட்சணம் ஏண்டா உன் குழந்தை எப்படி படிக்கிறா 
அடுத்தவங்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறா அதாவது உனக்கு தெரியுமாடா அப்பா குடும்ப விஷயத்தை பத்தி எங்கிட்ட கேட்காதீங்க டேய் நான் யாரோ குடும்பத்தை பத்தி பேசல உங்க குடும்பத்தை பத்தி தான் பேசுறேன் ஐஸ்வர்யா உங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட்ல கையெழுத்து கேட்டிருக்கா நீ போடு நான் போடுன்னு அவளை அழக்கழிச்சிருக்கீங்க அவளே கையெழுத்து போட்டு ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் கொடுத்துட்டா அத டீச்சர் கண்டுபிடிச்சு பேரண்ட்ஸ் கூட்டிட்டு சொல்லிருக்காங்க ஆனா நீங்க ரெண்டு பேருமே போகல அதுக்கு அவ என்ன பண்ணிருக்கா தெரியுமா ஸ்கூலுக்கும் போகாம வீட்டுக்கும் வராம மனம் போன போக்கல போயிருக்கா ஐயோ அவ அப்படியே பண்ணா என்ன நெஞ்சழுத்தம் எங்க அவ ஐஸ்வர்யா ஏ ஐஸ்வர்யா அவளையா <laughs> 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 ஏ எனக்கு தான் முக்கியமான வேலை இருக்குன்னு உங்க கிட்ட சொன்னே இல்ல நான் தான் சொன்னல எனக்கு கிளப்ல மீட்டிங் இருக்கு நான் போறேன் கிளப்ல அப்படின முக்கியமான மீட்டிங் ஏ மீட்டிங் ஓட வாங்க பேசாது நிறுத்துங்கடா நிறுத்துங்க ஏண்டா நீங்க திருந்தவே மாட்டீங்களா நான் இவ்வளவு தூரம் சொல்லிட்டே இருக்கேன் ஆனா நீங்க ஒத்தர ஒத்தர குற்றம் சொல்லிட்டே இருக்கீங்க ஓ எம்எல்ஏ எந்த தப்பு சொல்லாதீங்கப்பா உங்க ரெண்டு பேர் மேலயும் தப்பு இருக்குடா டேய் தயவு செஞ்சு திருந்துங்கடா தயவு செஞ்சு திருந்துங்க இத பாருங்க வெளியில ஆயிரம் பிரச்சனை இருந்தாலும் வீட்டுக்குள்ள வரும்போது அதெல்லாம் வெள்ள தூக்கி போட்டு வீட்ல சந்தோஷமா இருக்கணும் ஆனா நம்ம வீடு அப்படியா இருக்கு சுடுகாடு மாதிரி இருக்கு குழந்தைய பார்த்து கூட ரெண்டு பேரும் ஏண்டா திருந்த மாட்டேங்கிறீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் என்னைக்காவது அந்த குழந்தை கிட்ட அன்பா பேசிருக்கீங்களா அவளே பேச வந்தாலும் எரிஞ்சு விழறீங்க இது என்னாலேயே பார்க்க சகிக்கலடா ஏமா நீ கிளப்பு பார்த்தின்னு போயிட்டு இருக்கியே அங்க வரவங்க எல்லாம் தான் குழந்தை என்ன படிக்குதுன்னு கூட தெரியாம இருக்காங்களா நிறுத்துங்க அங்க வர்றவங்களோட புருஷன் எல்லாம் உங்க புள்ள மாதிரி கிடையாது முதல்ல அவரை கண்டிங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பத்தி நீங்க பேசலாம் பெரியவராச்சின்னு கொஞ்சம் அமைதியா பேசினா என்னமோ ஓரம் பேசிட்டு போறீங்க உங்க அட்வைஸ் எல்லாம் உங்க பையனோட வச்சுக்கங்க என்கிட்ட வேண்டாம் அப்புறம் ஏதாவது பேசுனீங்க